이러시는 거예요 뒤에서 왜 나한테 죄송하다고 하고 저렇게 후다가 끼어나가지? 제가 여름만 되면 늘 찾는 쿠션입니다 좀 약간 찝찝하더라고요 약간 유난이죠? 오늘 날씨가 우중충하네요 햇빛 쨍쨍한 날에 이렇게 자연광 받으면서 찍고 싶었는데 어, 하여튼 오늘은 왓츠 인 마이 백을 해보려고 합니다 그럼 본격적으로 이제 가방을 탈탈 털어볼 건데 오늘 제가 들고 나갈 가방은 바로 이 제품입니다 이거는 어썸니즈 가방이고요 제가 가지고 있는 몇 없는 색감 있는 가방이에요 가방 크기는 딱 크지도 작지도 않은 적당한 크기고 그렇게 무겁지도 않아서 이렇게 손으로 들고 다니거나 크로스로 매도 어깨에 부담이 많이 없는 가방이에요 이렇게 버튼으로 여닫는 구조인데 안쪽에 수납 공간이 생각보다 넓어서 이것저것 넣고 다니기 좋습니다 제가 평소에는 좀 코디하기 쉬운 검정색이나 흰색 가방을 주로 사는데 왜이 빨간 가방을 충동적으로 구매를 했었냐면 여름에 이 룩이 너무 하고 싶었어요 깔끔한 흰색 상의에 이렇게 청바지에 빨간 가방 딱 매서 포인트 주는 거 있잖아요 이 룩이 너무 하고 싶었어요 저의 약간 로망 같은 그래서 충동적으로 이 빨간 백을 구매했었는데 어, 가을까지도 들고 다니기 좋은 좀 채도가 낮은 빨간색이라 구매하고 후회는 없었습니다 이제 가방에 뭐가 들었는지 하나씩 꺼내볼까요? 제일 먼저 이 핸드폰 두개 이거는 제가 이전에 쓰던 아이폰 10이고요 10... 10S, 10S고요 이거는 지금 쓰고 있는 12 제가 왜 이렇게 두 개씩 들고 다니냐면 업무용 폰 이렇게 나눈 게 아니라 제가 원래 10S를 잘 쓰고 있었어요 근데 이게 물에 한번 침수가 돼가지고 화면이 뿌옇게 돼서 마침 약정도 끝났길래 12로 바꿨거든요? 근데 바꾸자마자 얘가 다시 멀쩡하게 돌아온 거예요 그래서 좀 되게 깨끗하게 쓰기도 했고 아깝잖아요 근데 저는 제가 이전에 쓰던 핸드폰을 절대 팔지 않고 모아두는 편이거든요 그래서 서랍에 넣어놨다가 아이폰 12를 쓰는데 약간 12 셀카 느낌이 저는 별로인 거예요 카메라랑 이런 색감 같은 게 그래서 사진 찍거나 브이로그 밖에서 찍어야 할때 그냥 저는 이거 테네스로 찍는 편이에요 아마 그때 잠깐 고장나진 않았어도 저는 테네스 계속 썼을 것 같아요 그 다음은 아이폰이랑 짝꿍인 에어팟 두 개입니다 이거 하나는 프로고 이거는 기본 에어팟 2인데 어, 왜두 개씩 들고 다니냐면 프로는 좀 대중교통이나 솜을 완벽하게 차단하고 싶을 때 쓰는 편이고 기본 모델은 평상시에 두루두루 쓰려고 갖고 다니고 있어요 근데 저는 프로를 사고 이 기본 모델을 아예 안쓸줄 알았는데 이 기본 모델에 오히려 손이 더 자주 가더라고요 이게 좀 공감하시는 분들도 있을 텐데 이 커널형이 오래 끼면 은 귀에 약간 피로감이 훨씬 더 심하고 그리고 제가 웨이도염에 자주 걸린단 말이에요 근데 이 커널형을 오래 끼고 있으면 귀 안이 습해지니까 약간 가려우면서 좀 컨디션이 안 좋으면 금방 웨이도염에 걸려버리더라고요 그래서 커널형은 좀 장기간 끼기에 부담스러워서 오히려 이 기본 모델을 더 자주 사용하게 되는 것 같습니다 그래도 대중교통이나 헬스장 이런 데서 소음 차단하기에는 진짜 굿 얘만한 게 없어요 그 다음에 생각보다 뭐가 없긴 한데 요 카드 지갑 그냥 이렇게 카드 몇 개랑 주민등록증 하나 넣고 다니는 편이에요 이거는 빔풀 제품인데 요게 이게 단품으로 파는 게 아니라 엄마가 지갑을 사, 선물 받았는데 거기에 세트로 딸려왔던 카드 지갑이에요 그리고 이게 제가 한 스무 살 때부터 썼거든요 제가 딱히 막 예쁜 카드 지갑 뭐 크게 아직 관심은 있지 않아서 그냥 막잘 쓰고 있습니다 여기 끝은 이미 까매졌어요 <웃음> 많이 달았습니다 근데 제가 이 카드 지갑을 두 번이나 잃어버렸었거든요 그럴 때마다 다 다시 찾아서 지금까지 잘 쓰고 있습니다 거의 10년째 쓰는 느낌이네요 그 다음에 이 파우치 이 안에 거의 모든 게다 들어있습니다 먼저 오늘 사용한 쿠션 디올 포에버 퍼펙트 쿠션인데요 이거 아마 제가 영상에서 몇번 보여드렸을 거예요 제가 여름 시즌만 되면 자주 꺼내서 쓰는 쿠션이거든요 아마 건성분들은 파우더를 따로 사용해주지 않으셔도 될 정도의 그런 세미매트한 쿠션이고요 저처럼 여름에 좀약 지성이 되는 복합성 분들이나 지성 피부한테 굉장히 추천해드리고 싶은 쿠션이에요 
컬러도 다양한 편이고 수정 화장할 때좀 들뜸 없이 뽀송하게 잘 잡아줘서 제가 여름만 되면 늘 찾는 쿠션입니다. 그 다음에 이거 이니스프리 포어 블러 팩트 제가 원래 마스크 시국이기 전에는 수정 화장을 딱히 크게 안 하는 편이었어요. 그냥 기름 올라온 거 있으면 휴지로 살짝만 눌러주는 정도? 근데 아무래도 요즘은 마스크를 쓰니까 쓸려서 코끝이나 이런 데가 많이 벗겨지더라고요. 그러다 보니까 수정 화장을 하게 되는데 좀 이렇게 세밀하게 수정 화장을 할수 없을 때 그럴 때는 요 이니스프리 포어 블러 팩트를 쓰는데 이게 약간 핑크빛이잖아요. 그래서 이렇게 가볍게 톡톡 두드려주면 좀 화사해지면서 좀 뽀샤시하게 잡아주는 효과가 있어요. 그 다음에 요 립밤 더 페이스 샵립 케어 크림 시어 버터 이것도 제가 스무 살 때부터 꾸준히 쓰고 있는 립밤이에요. 저한테는 이것만한 립밤이 없더라고요. 이거는 근데 너무 유명해서 아마 저처럼 꾸준히 쓰고 계신 분들 많을걸요? 근데 살짝 밖에서 쓰기에는 조금 번거로운 제형이긴 한데 어, 뭐 화장솜에 닦아내면 되니까요. 그리고 오늘 사용한 립 제품 3CE 블러 워터 틴트 레이다운 컬러입니다. 이게 마스크에 묻어남도 없는 편이고 좀 되게 신기한 제형이거든요. 이게 바를 때는 굉장히 물처럼 스마들듯 발색되는데 마르고 나면 좀 보들보들한 벨벳 제형이에요. 그래서 약간 그 특유의 그 필터 입힌 입술 질감 느낌 있잖아요. 그 질감을 굉장히 잘 표현해주는 립이에요. 그리고 그 다음에 휴대용 립 브러쉬입니다. 이런 휴대용 립 브러쉬 하나 있으면 립 수정할 때 굉장히 편하고 무엇보다 립 제품을 깨끗하게 쓸수 있어서 가지고 다녀요. 보통 뭘 먹고 나서 입술을 수정하잖아요. 근데 이런 액상류 같은 거를 입술에 이렇게 직접 대면은 좀전 약간 찝찝하더라고요. 다시 이렇게 집어넣기가 약간 유난이죠? 음. 그 다음에 혹시 몰라서 수정 화장할 때 필요할 것 같아서 챙겨 다니는 것들입니다. 이거는 키에 칼렌듈라 토너를 깔끔한 통에 옮겨 놓은 거고요. 그리고 화장솜이랑 면봉 이렇게 넣어 다니고 크림이랑 로션 샘플 뭐 면봉이랑 화장솜은 진짜 필수로 들고 다니시면 좋고 이런 스킨 옮긴 거나 에센스 로션 샘플은 왜 들고 다니냐면 좀 밖에서 장시간 있는 날 수정 화장이 좀 필요하겠다 싶은 날 그런 날에 써주는 편인데요 일단 이 스킨으로 화장이 벗겨진 부분을 한번싹 닦아내주고 그 다음에 이런 에센스나 크림을 면봉에 살짝 묻혀서 좀 동글동글하면서 메이크업을 닦아내준 다음 쿠션으로 수정 화장을 해주는 편이에요. 근데 이건 진짜 아 메이크업이 너무 많이 무너졌다 싶을 때만 이렇게 해주는 편이에요. 그 다음에 오늘 언더에 사용한 스틱 섀도우 메이크업 포에버 제품이고요. 이거는 고정력이 진짜 진짜 좋아요. 이런 스틱 섀도우는 하나씩 있으면 좀 유용한 게 이것도 밖에 좀 장시간 있을 때 눈화장이 좀 칙칙해졌다 안색이 좀 칙칙해졌다 싶을 때 빠르게 화사함을 줄수 있는 그런 제품이에요. 근데 사실 저도 이렇게 혹시 몰라서 챙기긴 하는데 막상 귀찮아서 잘안 쓰게 되긴 하더라고요. 그 다음에 요즘 꼭 챙겨야 되는 세니타이저. 이거는 베럴지엔 제품이고요. 이렇게 칙칙 뿌리는 제품인데 이게 손에도 쓸수 있고 이런 핸드폰 같은 데 칙칙 뿌려주기에도 좋더라고요. 그리고 굉장히 좋은 뽀송뽀송한 향도 나고요. 좀 컴팩트하고 슬림해서 파우치 안에 넣고 다니기 좋은 것 같아요. 그 다음에 액상 가글 데일리 추얼 제품이고요. 이거는 저희 회사에서 한번 써보라고 보내주신 거거든요. 막 엄청 화하지도 않으면서 무엇보다 음식물 냄새를 되게 잘 잡아줘서 밖에서 밥 먹고 마스크 썼을 때그 불쾌한 느낌을 조금 줄여줄 수 있다는 거. 그 다음에 이런 물티슈들. 카페에서 받고 안 쓰는 거는 이렇게 파우치 몇 개씩 넣어서 갖고 다니는데 진짜 여러분 물티슈는 꼭 필요합니다. 왜냐면 언제 봉변을 당할지 몰라요. 제가 진짜 상상하기도 싫은 끔찍한 일이 한번 있었는데 겨울에 전철을 타고 집에 가던 중이었어요. 그날은 게다가 제가 산지 얼마 안된 코트를 입은 날이었어요. 그때가 시간이 한참 10시 이럴 때였는데 막차 시간이 가까워져 오는 시간이니까 전철 안에 술 드신 분들이 좀 몇몇 분이 있었어요. 근데 또 자리도 없길래 문 쪽에 붙어서 밖에를 보면서 이렇게 가고 있었어요. 그래서 멍 때리면서 이렇게 핸드폰 보면서 가고 있는데 어떤 여자분이 어머! 이러시는 거예요, 뒤에서. 그래서 어? 뭔 일이지? 이러고 딱 뒤에 봤는데 그 순간에 전철 문이 열리면서 바로 제 뒤로 되게 취해서 꼬꾸라져 있는 남자랑 그 친구가 그 친구를 부축해서 죄송합니다! 이러고 나가는 거예요. 죄송합니다? 왜 나한테 죄송하다고 하고 저렇게 후다닥 끼어나가지? 이러고 문이 닫히고 
저는 좀 얼떨떨하게 서 있는데 여자분이 저를 뒤에서 쭉쭉 치더니 저기요 이러시는 거예요. 그래가지고 네? 이러고 봤더니 그놈이 제 코트에다가 토해놓고 도망간 거예요. 그래서 제 등에 토사물이 이렇게 묻은 상태였고 그 순간에 너무 짜증나는 것도 한몫하는데 사람들이 다 저를 쳐다보고 있다는 생각에 굉장히 창피한 거예요. 근데 저는 너무 당황스러우니까 너무 어떡하지 어떡하지 이러고 서 있는데 그 여자분이 이런 작은 물티슈를 주시면서 아 제가 가진 게 이거밖에 없어서 이걸로라도 닦으세요 이러시는 거예요. 그래서 진짜 아 감사합니다 감사합니다 이러고 내려가지고 막 닦는데 진짜 열이 확 받는 거예요. 어쨌든 그 천사 같은 여자분 덕분에 좀 위기를 급하게 모면하긴 했는데 진짜 그 이후로 저 작은 물티슈라도 꼭 챙겨 다니잖아요. 저한테 또 그런 일이 생길 수도 있고 또 그렇게 제가 도움을 줄 수도 있잖아요. 근데 진짜 그때만 생각하면 너무 화나고 억울합니다. 귀를 잡아서 세탁비를 얻어냈어야 됐는데 아... 하여튼 그런 일화가 있습니다. 그 다음에 마지막이네요. 이 공병에 담아다는 향수. 안에 넣어놓은 향수는 제가 데일리로 쓰는 산타마리아 노벨라 제품이고요. 근데 진짜 이 가시슨 비누 향은 이 제품만 한게 없어요. 음, 생각보다 가방에 든게 뭐... 딱히 많진 않지만 이렇게 오늘 가방을 탈탈 털어봤습니다. 그러면 저는 이렇게 좀 다시 정리를 하고 나가보도록 하겠습니다. 아! 그럼 저는 이만 나가보겠습니다. 안녕!